हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट एंड ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ इस तरह पूछ सकते हैं हाउ कैन न्यूटन रिंग बी ऑप्टेंड इन द लेबोरेटरी सो आइए मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाता हूँ सो टोटल पांच चीजें चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए एक माइक्रोस्कोप दो ग्लास प्लेट एंड एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड एक लाइट का सोर्स यहाँ पे फ्रेंड्स हम सोडियम लैम्प यूज कर रहे हैं जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है सो so, आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली होगा क्या सबसे पहले फ्रेंड्स ये सोर्स से लाइट निकलेगी कुछ इस तरह देन ये लेंस का क्या काम है बाय कॉन्वेक्स लेंस का ये जो लाइट्स आ रही है इन्हें ये पैरल निकालेगा ठीक है सो so, जो आउटपुट होगा ये लेंस के बाद वो पैरल लाइन्स होंगी कुछ इस तरह और ये जो ग्लास प्लेट है ये फोर्टी एंगल पे रखा गया है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट यानी इंसिडेंट लाइट से ये फोर्टी एंगल बना रहा है ठीक है ये आपको मैंशन करना होगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देन अब क्या होगा ये जो ग्लास है इसे टकरा कर लाइट जाएगी इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे सो देखिएगा यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर इस लेंस पे गई और इसके बाद अब वापस रिफ्लेक्ट होके माइक्रोस्कोप में जाएगी कुछ इस तरह सो फ्रेंड्स ये है पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसे मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा फिलहाल आइए मैं आपको बताता हूँ वो सारे पॉइंट जो आपको एग्जाम में मैंशन करने हैं सबसे पहले आपको लिखना है अ प्लेनो कॉन्वेंस लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्लेस ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट ओ तो यहाँ पे आपको एक ओ ग्लास प्लेट दिख रहा है जिसके ऊपर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है अब प्लेनो कॉन्वेक्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे इसका एक साइड प्लेन है तो इसलिए प्लेनो वर्ड यूज किया गया है और दूसरा साइड कॉन्वेक्स शेप का है इसलिए इसे कॉन्वेक्स कहा गया है ठीक है सो प्लेनो कॉन्वेक्स यानी एक साइड प्लेन और दूसरा साइड कॉन्वेक्स ओके विथ कर्ड सर्फेस टचिंग दी ग्लास प्लेट एज शोन इन द फिगर यानी जो ये जो अपने पास लेंस है इसका जो कर्ड सर्फेस है वो ग्लास को टच कर रहा है ठीक है सो आइए दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है सो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको मैंशन करना है एंड एयर फिल्म इज इनक्लोज बिटवीन द कर्ड सर्फेस ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट यानी ये जो अपने पास ग्लास ये ग्लास जो प्लेट है और ये जो कर्ड सर्फेस है लेंस का इनके बीच में क्या है एयर है ओके सो लेट सी नेक्स्ट पॉइंट A sodium vapor lamp S is kept at focus of a biconvex lens L. So ये अपने पास जो L biconvex lens है इसके focus पे sodium vapor lamp S यहाँ पर रखा गया है ठीक है Sodium vapor lamp की use करें क्योंकि ये monochromatic light देता है So friends इसके आज क्या इसके बाद क्या लिखना है कि which uh, converts the diverging beam of light into a parallel beam of light. ये point important है कि यहाँ पर ये L जो biconvex lens है इसका purpose क्या है कि जितने भी diverging light आ रही है उन्हें parallel lines में convert कर देता है ठीक है so let's see next point so next point my friends aapko likhna hai this parallel beam of light is made to fall on glass plate g and then ye jo glass plate g hai is pe hum log parallel lines ko fall karate hain and then uske baad ye light reflect hoke is plano convex lens pe aayegi to friends aaiye main aapko batata hu ab ki hame circular ring milega kaise theek hai so aage ek aur point hai kept at at an angle of 45 degree with the incident beam so friends ye jo next point hai ye kafi important hai 45 degree mention karna so aaiye ab dekhte hain ki iske baad kya hoga so friends ab ye jo maine yahan pe diagram draw kiya hai ye pure experiment ka main part hai ab ye jo plano convex lens hai is pe light incident hogi iske baad hoga kya dhyan se dekhiyega to sabse pehle main aapko incident light dikhata hu so dekhiye ye light is pe incident hui अब होगा क्या यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है कवर सरफेस पे अब यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी एंड एक एक ट्रांसमिट होगी सो so, देखिएगा कुछ इस तरह तो आप देखेंगे येलो कलर में यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टेड रे दिखाया है एंड यहाँ पर एक वेव ट्रांसमिट हुई है एक चीज का हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये दिख रहा है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपको सेम दिखाना है तो डायग्राम में गलती मत कीजिएगा और जब लाइट यहाँ पर रेयर मीडियम आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी अब फ्रेंड्स इसके बाद ये जो इंसिडेंट लाइट है ग्लास प्लेट पे यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कुछ पार्ट क्या होगा ट्रांसमिट होगा तो फिलहाल मैं सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाता हूँ कुछ इस तरह और ये जो येलो कलर की लाइट है अब ये लेंस से बाहर निकलेगी एंड अवे फॉर फ्रॉम नॉर्मल जाएगी अब फ्रेंड्स ये जो लाइट यहाँ पर एंटर कर रही है आगे बढ़ेगी अब यहाँ से भी कुछ पार्ट क्या होगा बाहर निकलेगा एंड ये जो दोनों लाइट है ये अब मर्ज होके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी ठीक है और कौन सा पैटर्न बनेगा सर्कुलर क्यों सर्कुलर बनता है हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियोस में फिलहाल यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना बता रहा हूँ ठीक है सो आइए आपको मैं वो सारे पॉइंट्स बताता हूँ जो आपका एग्जाम में लिखने सो so, आपको लिखना है डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड टेक्स प्लेस एट कर्ड सर्फेस यानी अब ये जो इंसिडेंट लाइट आई तो ये जो कर्ड सर्फेस है इस पे देखो कुछ लाइट अलग हो गया मतलब कुछ रिफ्लेक्ट हो गया एंड कुछ ट्रांसमिट हो
कि ये जो हाइट होती है ये है ना बट कंसेप्चुअल इसका मतलब क्या होता है एनर्जी से इसका लेना देना है तो जब लाइट डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में तो उसकी एनर्जी डिक्रीज ही हो जाएगी ना तो इनडिरेक्टली डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है डिवीजन ऑफ एनर्जी सो कहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये कर्ड सर्फेस पे सो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड टेक्स प्लेस एट कर् सर्फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस द इंसिडेंट लाइट इज पार्सली रिफ्लेक्टेड एंड पार्सली ट्रांसमिटेड तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गया एंड कुछ ट्रांसमिट हो गया अब आगे बताइए क्या होगा अब जो ट्रांसमिट हुआ है वो फिर से रिफ्लेक्ट होगा ग्लास प्लेट पे तो यही आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सो द ट्रांसमिटेड रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लास प्लेट एज शोन इन द फिगर तो जो यहाँ पर रे ट्रांसमिट होके आई ये फिर से रिफ्लेक्ट हो गई एंड इसके बाद अब देखिए क्या लिखना है आपको कि दिस टू रेस यानी यहाँ पे एक जो रिफ्लेक्ट हुई और ये जो ट्रांसमिट होकर फिर रिफ्लेक्ट हुई यही दोनों इंटरफेयर करेंगी एंड इंटरफेरेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रेस इज ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स और ये दो डायग्राम आपको इस क्वेश्चन के लिए लिखने हैं ठीक है सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगी थैंक यू सो मच